Inderdaad, dan hier het een van uh, Afrikaanse bekendste journalisten. En zij vertelt die openhartige verhalen van mensen wat ongekende trauma beleef en toch ook oorkom het in haar nietste boek aan de kant uit. And she talks about what she sees in these people's eyes and what uh, South Africans really have an incredible uh, ability to overcome trauma. So it's really, really amazing to have. Anir Adib, I can't glue. You sit in the Quran at you and my stool today. It's rare. I'm glad to be here today. Thank you. I want to talk about the other side. It's not your typical short stories, book. No, I'm going to see those long stories that you write. But tell me about the process and how many of these stories have you put together. Um, as hier bij de Courant werk, ek doen gewoonlik is die story van die week, mm. die nie story, en baie keer is dit een hartseer story. Mm. Um, as mens in Zuid-Afrika blij is, al baie traumatische stories, mm. stories van geweld en so aan. So, ek het ons het besluit om, om by rapport, om hierdie stories in, in een boek saam te stel. En ek het uh, sielkundige gekry, Louis Averbak en Lise Swart, wat op RSG is, om commentaar te lever en aan die stories so klein beetje verder te vat, mm. en mense dat ook die reële proces te vat. Ja. En as mense kyk na die verhalen in die boek, wat het staan vir jou uit en hoekom? <laughs> die eerste een, denk ek, is Grace Bolt nie. Sy bly, ons het die story gesoek, ons het die story gesoek met die parlementsopening in 2014, en ons het nie geweet wie om te doen nie. Ons wil ander story doen, as die rooie tapijt story in Zuma, wat sy staatsrede lever. En toe gaan soek ons een vrou in die plakkerskamp, in Malawi plakkerskamp, net daar by die lichthawe. En haar verhaal, ek ontdek het so in die rena haar toe gerei, en toe sit sy daar in een plakker sit, en op haar rak was daar net pink naalpolitoer, gifbolle, um, daar weet jy wortel wat mys gebruik vir kraaie en neet mys kaat. Wow. So sy was heel te mal die tegengestelde van Zuma se verhaal. Sure. En dit was nogal vir my een antithese en dit het die hele, die hele parlementsopening al vir my gebalanceer. En ja, sikke type stories wow. is in die boek en dit is eigenlijk stories oor beheer. Jy mm. weet, mense wat, wat hulle levens vat en iets aan my maak. Sure. Dit is, is vir my interessant, want as een journalist, jy skryf nie oor vermakelijkheid en die, die blomme rondom dit, of jy kleer het die inhoud nie, maar jy skryf oor rechte verhalen en dit is vir my half inspirerend. Jou opinie, jou recept vir sukses, jy sien soveel stories, mense wat dier trauma kom, wat sal jy sê is, is jou grootste recept vir sukses, sien dat die mense dier die traumatiese ervarings kom? Ek denk, is altyd mense se stories, nee, dit is wat my werk en jylle werk ook so lekker maak, mm. is mense, kry, mense hoor ander mense se verhalen. So, vir my is het om die leeser te wees, om in die leeser se skoene te staan en hulle oor en oor te wees, mm. en een bykie waar te neem en probeer om het neer te sit, dat dit daai persoon se verhaal is, mm. en op die ouwe lewe, die leeser dan dier daai mense. Ja. En is daar seker, ek, ek, ek bedoel, daar moet seker wees, um, levenslees wat jy uit hierdie stories uitgeneem het. Oh, dit is moeilik, ne? want elke story is, en vooral in hierdie boek is elke story uniek, elke ja, story het sy ja. eie ding. Maar ek dink, wat vir my interessant was van hierdie stories is, um, mens het ewers in hulle, in hulle, in hulle, in hulle stoei daar dier, het hulle beheer geneem. Hulle het besluit, ek gaan iets nie meer doen, ek gaan iets anders doen met my leven, en, en dis, dis hierdie reis dier, dier trauma, wat vir my altyd interessant is. Ja. Ek sê altyd op die show dat um, we use our talent for good. Nee? Ons gebruik ons talente en ons doen iets goed daarmee. Wat sê jy sê as een Zuid-Afrikaanse journalist? Want ons baie mense wat toch skryf en hulle vertel die ware stories nie. Hier skryf jy stories wat waar is en dis lekker om te lees ook. Om, om, om die um, geleentheid te heen, om op sikke publieke platforms te kan skryf. Wat sê jy sê as die voordeel? Wat denk jy is belangrijk van jou werk? Weet jy, ek dink mens leef dier ander mense. Jy gaan dier iets en jy lees wat ander iemand anders beleef en kry jy ander perspektief op jou eie, op jou eie story, die story van jou eie leven. Mm. En dit op jou ouwe eind maak alles ronder. Ek onthou, net na, net na die demokratisering van Zuid-Afrika, was al baie, het ek baie onderhoudig in die mense wat in die struggle was. Mm. En op een manier het hulle die stem geword in rapport wat die Afrikaanse korant is. Mm. En so het ek daar mense probeer help bekendstel aan ons leesers. En op een manier werk jy dan jou weg dier verhale en hmm. mense en ja, en dan word ons allemaal voller. En, wow. en, dan word ja. ons allemaal voller. I'm such a fan. <laughs> Annie is in ons atelier van ochtend. <laughs> Dit is amazing. So nou die Annie. boek uit, wow, journalist yeah. and author of Anner Kant uit. Waar kan ons het kry? Yeah, I think the truth is we can't always choose what happens to us, but we can choose how we react to it mm. and how we shape our life. And obviously, hopefully, become a lot fuller as a result of that experience, <laughs> yeah, right? Yeah, I'm a fan. Yeah, but I can't even see the words from the morning. I'm not even glad I'm going to sit down. Well, while you're doing this, let's go over to the rest of the team and find out what else is coming up.